अब मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं जिस वजह से कोरोना वायरस हकीकत में इतना डेंजरस है आपके सामने रिपोर्ट है कि जो कोरोना वायरस के केसेस होते हैं उसमें से 81 परसेंट केसेस माइल्ड होते हैं मतलब कोई सिम्टम हार्डली जाहिर होता है और जो सिम्टम्स होते भी है वो बहुत माइल्ड होते हैं बहुत कम होते हैं चौदह परसेंट केसेस के अंदर सिवियर सिम्टम्स होते हैं और पांच परसेंट केसेस क्रिटिकल होते हैं क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है सुन के तो ऐसा लग रहा है एटी केसेस माइल्ड लगता है अच्छी खबर है लेकिन हकीकत यह है यही तो बुरी खबर है कोरोना वायरस सबसे ज्यादा कब स्प्रेड होता है स्टडीज में आया है जब उसके सिम्टम्स पता ही नहीं होते हैं मतलब एक शख्स को पता ही नहीं होता है कि वो बीमार है वो कोरोना वायरस उसे अफेक्ट कर चुका है उस वक्त पर वो सबसे ज्यादा वायरस को स्प्रेड करता है यहां तक आके जो टोटल केसेस है उसमें से बाज रिपोर्ट में आया है कि टेन केसेस ऐसे कैच कर चुके हैं जिन केसेस के अंदर जिस शख्स को इंफेक्शन मिला और जिस शख्स से इंफेक्शन मिला वो शख्स के सिम्टम जाहिर ही नहीं हुए थे ये कोई अननोन बात नहीं है ये डॉक्यूमेंटेड प्रूवन बात है इसी वजह से कोरोना वायरस बहुत तेजी से स्प्रेड होता है मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट को टीबी है या कोड है आप देख के समझ सकते हैं सिम्टम्स आप देख करके कहेंगे थोड़ा दूर रहो बचो अगर एक शख्स को कोरोना वायरस का इंफेक्शन हो चुका है आप उससे मिलते हो उसे पता भी नहीं है कि वो इंफेक्टेड है और अनजाने में उसका इंफेक्शन आप तक पहुंच जाता है आप भी इंफेक्टेड हो जाते हो आपको भी पता नहीं चलता है कोरोना वायरस का डेथ रेट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आज की तारीख में जो रिपोर्टेड केसेस डब्ल्यू ने बताया वो हिसाब से तो फोर परसेंट दिख रहा है लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर यह किया था कुछ दिन पहले कि थ्री है डेथ रेट यानी कि अगर सौ लोगों को केस होता है तो थ्री लोगों की मौत हो जाती है आगे जाकर वुहान शहर में दो दिन पहले ही रिपोर्ट रिलीज हुई है कि डेथ रेट पाया गया 1.4 परसेंट यह डेथ रेट सारी उम्र के लोगों के लिए बराबर नहीं होता जैसा कि आप देख सकते हैं अप टू 49 नाइन ईयर्स सिर्फ डेथ रेट 0.4 परसेंट है लेकिन उसके बाद बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए यह डेथ रेट 3.6 से 8 परसेंट तक 14.8 परसेंट तक पहुंचता है कॉमन कोल्ड जो आम सर्दी होती है उसके कंपेरिजन में आप देख सकते हैं क्या है कोरोना वायरस का स्टेटस लेकिन बाकी बीमारियों के कंपैरिजन में कोरोना वायरस का डेथ रेट बहुत कम है कोरोना वायरस डेडली क्यों है उसके फास्ट स्प्रेडिंग एक्शन की वजह से इतनी तेजी से स्प्रेड होता है यहां तक कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए कोरोना वायरस को तो पूरी दुनिया की सिक्सटी आबादी को कोरोना वायरस इन नो टाइम इन्फेक्ट कर सकता है किसी भी कंट्री में सौ केसेस एक बार हो जाए तो आप इस चार्ट में देखिए कि उसके बाद ये सारी कंट्रीज में कितनी तेजी से आगे बढ़ा है यहां तक कि आप इटली की मिसाल में देख सकते हैं कि 100 केसेस से इकतीस हजार केसेस तक कितनी तेजी से कोरोना वायरस आगे बढ़ा ईरान में 100 केसेस से सत्रह हजार केसेस तक कितनी तेजी से पहुंच गया कोरोना वायरस अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री इंडिया के बारे में इंडिया में जैसा कि हम सब जानते हैं एक केसेस हो चुके हैं लेकिन यह नंबर रियालिटी में इससे बहुत ज्यादा होने के एस्टिमेट है क्योंकि इंडिया के अंदर सारे केसेस का टेस्ट नहीं हुआ है मिसाल के तौर पर कोई शख्स में कोरोना वायरस के सारे सिम्टम्स मौजूद हैं तो क्या उसका टेस्ट होगा अब तक तो ऐसा नॉर्मली नहीं हो रहा है क्योंकि जब तक उसका कोई कनेक्शन किसी फॉरेन कंट्री से ना मिले या उसके पास कोई उसके ताल्लुक में कोई ऐसा शख्स है जो फॉरन से नहीं आया है तब तक उसका टेस्ट नहीं होगा इसी वजह से माना है जाता है कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं ये हकीकत से बहुत कम है आपने देखा वो सारे कंट्रीज का चार्ट 100 केसेस के बाद किस तरह से कोरोना वायरस तेजी से फैलता है इंडिया की पॉपुलेशन हमारी कितनी हम सब जानते हैं यहां का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है यहां पे कितना ख्याल रखा जाता है और यहां पे क्लीनलीनेस का और हाइजीन का स्टैंडर्ड कितना है वो हम सब जानते हैं मैं आपके सामने एक बहुत हार्श रियालिटी रखना चाहता हूं अगर अनकंट्रोल्ड कोरोना वायरस को सपोज करिए इंडिया में छोड़ दिया गया और जैसा कि उसके ग्रोथ और ट्रेंड को देखा गया है वो सिक्सटी आबादी को इन्फेक्ट कर सकता है यानी कि बयासी करोड़ उनमें से जो सीवियर केस होंगे साढ़े ग्यारह करोड़ उनमें से जो क्रिटिकल केसेस होंगे चार करोड़ दस लाख और जो मौत है अगर मिनिमम रेट भी गिनते हैं वन परसेंट तो एटी टू लाख मौत होगी और अगर ये पूरे चार्ट को अगर हम वर्स केस सिनेरियो सिक्सटी परसेंट इंफेक्शन नहीं थर्टी परसेंट इंफेक्शन गिनते हैं 
तो अभी आप देख सकते हैं दो करोड़ क्रिटिकल केसेस होंगे और 41 वन लैख मौत कहां से लाएंगे इतने सारे हॉस्पिटल बेड्स जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनमें से तकरीबन वन थर्ड को आईसीयू चाहिए होता है कहां से लाएंगे इतने सारे आईसीयू बेड्स बाज लोग ये सोशल मीडिया में इस चीज के ताल्लुक से भी बेरुखी बताते हैं कहते हैं देखो मौतें तो होती ही रहती है ना लोग तो ऐसे ही मरते हैं ना तो कोरोना वायरस से भी मरेंगे आप खुद देखो जो हमारा डेथ रेट है वो डेथ रेट के हिसाब से हर महीने तकरीबन आठ लाख तैतीस हजार लोगों की मौत होती है चालीस लाख और अस्सी लाख लोगों की मौत नहीं होती जब हमारे पास हॉस्पिटल्स में उतने बेड्स नहीं है हमारे पास आईसीयू बेड्स नहीं है तो हकीकत यह है डेथ रेट जितना बताया गया वन परसेंट से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इससे बहुत हाई होने के चांसेस होते हैं ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें 